ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்ற விஷயம் நம்மள சில பேருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம விருப்பம் இல்லாமல் நம்ம உடல் உறுப்புகளை திருடுறதுக்கு பேர் தான் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகள்லேயும் இது சட்டப்படி குற்றமாக தான் பார்க்கப்படுது ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய நாடுகளில் ஒன்றான சைனாவில் இது இன்னமும் பெரிய அளவில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அது சம்பந்தமான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் சைனாவில் பெரிய அளவில் நடந்துகிட்டு இருக்க தொழிலில் ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட்டு ஒன்றாக தான் இருக்கு இது ஸ்டார்டிங்கில் ஜெயில் கைதிகிட்ட இருந்து மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலும் இதை யாருக்கிட்ட இருந்து எடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஃபாலன் காங் அப்படின்னு ஒரு பிரிவை பின்பற்ற மக்கள்கிட்ட இருந்து தான் இதை அதிகமாக எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பத்தில் ரெண்டு கிட்னியில் ஒரு கிட்னி இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க உயிருக்கு பாதகம் இல்லாமல் போக போக இதையும் நுரையீரல் இந்த மாதிரி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை கொலை பண்ணி எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஆரம்பத்தில் வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் மக்களை கொலை பண்ணி ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்த சைனா போக போக அறுபதாயிரம் மக்கள் வரைக்கும் கொலை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதை பொறுக்க முடியாத ஃபாலுன் காங் அப்படின்னு பிரிவை பின்பற்ற அந்த மக்கள் ஏப்ரல் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு போய் அப்போ அமெரிக்க பிரசிடண்டாக இருந்த ஜார்ஜ் புஷ்ஷை மீட் பண்ணி இதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சீனாவோட முன்னாள் மந்திரியான ஹுவாங் சீஃபு அப்படின்ற ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதிகிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படாத உடல் உறுப்புகளை மட்டும் அவங்களோட விருப்பத்தோடு தான் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு அவர் பத்திரிக்கையிட்ட சொன்னார் ஆனால் உண்மையிலே அந்த கைதிகள் யார் அப்படின்னா ஃபாலுன் காங் அப்படின்ற அந்த பிரிவு மக்களாக தான் இருந்தாங்க அதிகபட்சமாக உலகத்தோட பெரிய வல்லரசு நாடாக பார்க்கப்படுற அமெரிக்காவில் ஒருத்தருக்கு கிட்னி வேணும்னாலும் லிவர் வேணும்னாலும் குறைஞ்சது மூணு வருஷம் வரைக்கும் அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஆனால் சைனாவில் அதிகபட்சமாக ரெண்டே வாரத்தில் இது எல்லாமே கிடச்சிருது இந்த தொழில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் அதிக அளவில் பிரபலமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதிகப்படியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக எடுக்கணும் நிறைய நிருபர்கள் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு வந்த மாதிரி நோயாளிகளாக அங்கே போக ஆரம்பித்தாங்க அவங்க போய் அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கிட்ட விசாரித்தாங்க எங்களுக்கு வர ஆர்கன்ஸ்லாம் எங்கே இருந்து வருது அது எப்படிப்பட்டது நாங்கள் அதை நம்பலாமா அப்படின்னா அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்ன பதில் எல்லாரையுமே அதிர்ச்சியாக்குச்சு இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஃபாலும் காங் அப்படின்ற பிரிவு மக்கள்கிட்ட இருந்து தான் வருது அவங்க சரியான உணவு பழக்கம் உடற்பயிற்சி எல்லாத்தையும் மேற்கொள்கிறவங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து வர ஆர்கன்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் அதனால் நாங்கள் அதை மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த வகையான ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே மார்க்கெட்டில் நல்ல வேலை போகும் அப்படின்னு அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் பிரபலமாக நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ ஜெயிலில் இருந்த ஒரு கைதி கிட்ட விசாரணை நடத்தினப்போ அவர் சொன்ன பதில் பெரிய அளவில் எல்லாரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குச்சு அவர் சொன்ன பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நான் ஜெயிலில் இருந்து என்னையே ஒரு செல்லில் அடைச்சிருந்தாங்க பக்கத்து செல்ல வேற ஒரு கைதி இருந்தார் திடீர்னு உள்ள போலீஸும் டாக்டரும் வந்தாங்க பக்கத்தில் செல்லில் இருக்க கைதியை சுட்டாங்க அவரை வெளியே எடுத்து போட்டு அவர் உடம்பு அங்கேயே அறுத்து அவர் உடம்புல இருக்க கிட்னியை எடுத்தாங்க எடுக்கும்போது அவர் துடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தார் அப்போயும் அவருக்கு பாதி உயிர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஐரோப்பிய பாராளுமன்றம் கைதிகிட்ட இருந்து ஆர்கனை எடுக்கிறத சைனா நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துடுறாங்க என்னதான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருந்தாலும் இன்ன வரைக்கும் அங்கே இந்த ஆர்கன் ஹார்வெஸ்டிங் பிரபலமாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்